basi amani amani eh, kama mbinguni amani amani eh, kama mbinguni eh, basi ni mimi tu mpoki buya eh, kamina eh, mwanda gasia nina wasalimu wote katika ukuu eh, wa Mwafrika na ukuu wa Mwafrika eh, basi ukadumu kwetu eh, milele eh, katika eh, Mungu sasa baadhi ya wataalamu baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba wanasema kwamba eh, 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 tamaa ya Marekani tamaa ya Marekani kutaka kuendelea eh, kuwa eh, taifa kubwa duniani kutaka kuendelea kwamba yeye ndo awe na ushawishi mkubwa duniani kutaka kuendelea eh, kutawala uchumi wa hii dunia kutaka kuendelea kusambaza eh, sera zake za kibepari duniani kote kutaka kuendelea yani kuogopwa ili watu wa muone yeye kama ndo Mungu mtu kutaka kuendeleza unyonyaji wake katika mataifa maskini duniani kote kutaka yeye ndo asikike kuwa na mpango ule ule mpango ambao walikuwa nao umoja wa Ulaya mwaka elfu moja mia nane mwaka elfu moja mia tisa hata pengine kabla ya hapo mpango ambao umoja Ulaya walikuwa wanatamani sana kupunguza ushawishi wa Urusi Ulaya Mashariki kupunguza ushawishi wa Urusi duniani kumzuia Urusi asije akawa taifa lenye nguvu duniani mpango huo ambao Marekani nao mpango huo ambao moja Ulaya nao wakutaka pia kuigawa Urusi katika vipande 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 ili rasimali za Urusi ili warusi walio wengi wasinufaike wasifurahie matunda wasifurahie maisha wasifurahie utamaduni wao wasifurahie nchi yao ili nchi hiyo iwe chini ya mikono ya mataifa ya magharibi na Marekani kitendo cha Marekani kitendo cha Marekani kutaka yeye ndo awe ndo yeye yani yeye ndo ahabudiwe ndo kumesababisha leo basi Urusi akavamia Ukraine ndo kumesababisha leo Urusi akavamia Ukraine ndo kumesababisha leo vita ambao sasa hivi na mwaka mmoja kuelekea mwaka wa pili ndo kumesababisha leo uchumi wa dunia kuyumba kwa sababu ya vita hivyo ndio kumesababisha leo mataifa zaidi ya hamsini mpaka saba duniani kujichangachanga kumsaidia Zelensky ili waweze kumkomoa ama kuangusha uchumi ama kumwangusha Vladimir Putin ili waweze kuisabaratisha Urusi katika vipande vipande ni tamaa ni tamaa ni tamaa na malengo na madhumuni ambayo Marekani anayo kwa miaka mingi ndivyo jinsi ilivyo tunafahamu kwamba Marekani amesababisha migogoro ya dunia amesababisha dunia kuwa sio sehemu salama tena kwa kipindi cha miaka mingi tunafahamu kwamba Marekani wamejipa cheo ya kwamba yeye ndo kiranja wa demokrasia duniani yeye ndo anayefadhili demokrasia duniani yeye ndo anayeamua kiongozi gani awe kiongozi na nani asiwe kiongozi ni yeye kwa maslahi yake basi katika yote basi ni amani amani <laughs> amani amani e, basi e, kama mbinguni kama asemavyo ndugu yetu Santiago amani amani kama mbinguni sasa mnakumbuka vita vita vinaendelea hata hivyo kwa sababu usiju kaisi mimi ninavyoongea hivi basi vita vimesimama hapana vita vinaendelea kama kawaida eh fahamuni hilo yani mkongoto ama mtanange unaendelea kama kawaida. Eh, fahamuni pia hilo. Yaani kichapo cha mbwa koko, operation hiyo the night of the broken mirror. Yaani kumshaka nyang'au, kumshaka nyang'au, kumnyoosha na kumfundisha adabu Zelensky, Myahudi, Kibaraka namba moja duniani. Bado kipigo kinaendelea huko za polio. Mm, kipigo kinaendelea huko huko Aston bado kipigo kile kile. Moto ni ule ule. Yaani jaramba, jaramba bado ni lile ni lile lile. Sasa ukiangalia ni ni, ni, ni wazi kwamba uh, viongozi wetu wa umoja wa Afrika wajumbe kwa sababu mjumbe wa wawi 
eh, wameenda kivu kule waka 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 pokelewa pokelewa tu kia ina ina mm, yani mzungu ni mzungu tu ameenda kivu umoja uviongozi wa afrika wamepokelewa kia ina ina kimagumashi magumashi zarau nyingi eh, vituko vingi drama nyingi njiani mala uwanja ndege walusui kushuka mala wamesuka uwanja ndege mala wengine walusui kwenda yani umoja afrika umeenda ndiyo tunafahamu na fasi ya umoja afrika Mm, kwamba wanapigana wanapigania kwa mavita viishe eh, jamani wanazengwe vita viishe eh, kuonyesha ule ujirani mwema kuonyesha ule, ule ushirikiano wetu kwa sababu sisi wa Afrika mm, sisi wa Afrika tangu mwaka 1960 hatufungamani na upande wowote mm, hatufungamani na upande wowote japo ni kwambie kitu kimoja ni kwambie kitu kimoja usimwambie mtu na kumongoneza wa Afrika sisi hatufungamani na upande wote lakini nataka nikunongoneze kitu kimoja uko tayari mm. nikunongoneze kidogo uko tayari mwananzengo mm. niku, 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 niku sikio je uko tayari ipo hivi sikiliza nikwambia kitu kimoja Afrika tuko upande wa Urusi wa Afrika wote wanaisupport Urusi wa Afrika wote wala yunga mkono urusi. Ni umenielewa hapo? Yaani ni kwamba ni kwamba ndivyo jinsi ilivyo lakini sisi katika kama wa Afrika ni kwamba tumesema kwamba hatufungamani na upande wowote ule. Hatuko upande wa manyang'au, hatuko upande wa urusi, sisi ni wajumbe. Mm. Sisi ni wajumbe tu. Eh, tuna, tuna, tunapigania amani. Sasa viongozi wote wameenda kule. Wameenda kule, wamepokelewa hapo, wameenda kuongea na Zelensky. Hatujui wameongea nini. Hatujui kasemaje lakini kwa taarifa ambayo tumezipata ni kwamba Zelensky nadhani kipigo kimemchanganya. Mm. Kipigo kimemchanganya mpaka analia kwe 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 yani kipigo kimemchanganya vibaya mno. Hayuko sawa. Amepuuzia mbali ujumbe ujumbe lolotewa na umoja wa Afrika mapendekezo kama kumi hivi umoja wa Afrika umepeleka kwa Zelensky ya kwamba mapendekezo haya yanaweza kawa ndio suluhu ya vita hivi kuisha. Zelensky amevurugwa, amechanganyikiwa, kila siku anapoteza na jeshi, anapoteza vifalu, anapoteza hamu mpaka ya kula, anapoteza each and every tino, anapoteza Zelensky. Sasa wameenda wajumbe, amepuuza ujumbe kutoka umoja wa Afrika. Sijui kwa sababu ni wa Afrika atujui. Sijui kwa sababu ni amevurugwa atujui. Sijui kwa sababu labda labda hali imekuwa tofauti amebano sana atujui. Lakini ujumbe umeshapelekwa. Sasa taarifa ambayo zipo ni kwamba Zelensky amepuuza ujumbe uliopelekwa na viongozi wa Afrika. Hivi mnajua kwa nini? Tunaoma sio tu viongozi wa Afrika. Alipuuza ujumbe wa China, mm, alipuuza ujumbe wa Erdogan, e, alipuuza ujumbe wa wa, wa Naftali Baneti mwaka jana, akapuuza ujumbe wa Putin mwenyewe. Mtu pekee anayemsikiliza ni Uingereza na Marekani. Ndio ndio wanaowasikiza wale. Sababu wale ni mabosi wake. Eh yeah wanasemaga wanazengwa kwamba bosi huwa anuniwi. Mm, na Kiswahili wana maneno yao kwamba bosi basi bosi huwa anuniwi hata siku moja. Ndivyo wanavyosema Kiswahili, bosi huwa hanuniwi. Sasa, sasa baada hapo viongozi wakaenda nchini Urusi. Viongozi wetu wakaenda nchini Urusi, wakaenda Siberia na Mafosha. Na wengine wengi kina Maxai, wengine wengi huko wakina Hitlema na wawakilishi wengine kutoka maeneo tofauti tofauti katika ukanda huu wa Afrika ambao waliwasili E, nchini Urusi na bahati nzuri sana kwenda kuonana na mfua vyuma ama jasusi e, wa zamani wa KGB huko e, Ulaya Mashariki ama kiboko ya manyang'au ama mtu pekee anayewanyoesha wazungu mpaka waamini macho yao sababu wazungu walikuwa naamini kwamba katika hii dunia <laughs> ah, la, 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 la. katika hii dunia wazungu walikuwa naamini kwa katika hii dunia hakuna mtu hakuna mtu anaweza kawaambia kitu ndivyo walikuwa wanaamini wazungu kwamba katika hii dunia hakuna mtu anaweza kuwaambia chochote kile. Mm. isipokuwa wao wenyewe tu. Sasa mm, Urusi iwe pale. E, GDP trilioni mbili anasumbua mataifa yote ulaya nzima na Marekani. Akili kubwa, lidude likubwa. E, sio kama wa Marekani ama sio kama wa Ulaya, akili kubwa lakini kichwa cha mende. Mm. Akili kubwa lakini kichwa cha mende. Sasa sio kama lakini Urusi yeye na akili nyingi. Wako vizuri sasa so, wafika kule uwanja wetu viongozi wetu wa Afrika wamepokelewa kama nyumbani. Mm. Walipofika nchini Urusi wamepokelewa kama nyumbani. Kama wako nyumbani vile. 
Eh, sasa sasa niwaambie kitu kimoja kwa nini viongozi wa Afrika waliofika Urusi wamekuwa comfortable? Wana amani kabisa. Wametulia kabisa. Wana amani wapo wapo so comfortable. Walifika Poland pale heka heka jingi kama takamata mara vueni nguo. Yaani mambo yamekuwa mengi. Kwa maana Moscow mambo yamekuwa mengi vingola, mabomu yanapigwa. Wamefika Urusi wamepokelewa kama nyumbani viongozi wa Afrika. They will never forget walivyopokelewa. Kama nyumbani. Mwamba mwenyewe mfuadhima mwenyewe jemedali. Jembe lao lisokuwa na mpini. Limewapokea viongozi wa Afrika vizuri sana. Sasa amewaambia kwamba, kawaambia viongozi wa Afrika kwamba tunafurahi sana kwamba mkono mmekuja huku Urusi mmeenda Ukraine kwa ajili ya kutafuta suluhu. Suluhu ya amani. Mm. Kwa sababu panapo wazee aliadibiki jambo. Putin anawaambia viongozi wa Afrika. Eh, hey, akawaambia kwamba Zelensky huyo mlikoenda Muliko enda kumtembelea Zelensky mwaka jana mwaka jana Zelensky mwanzoni kabisa mwishoni kabisa alisaini mkataba ano alisaini sheria mpya sheria mpya ilisainiwa nchini Ukraine hatujui mimi na wewe alikuwa anafikiria nini Zelensky wa watu hatujui mimi ni nani nifahamu alichokuwa anafikiria Zelensky hatujui pengine kwa sababu ni kibaraka kwa sababu ni kibaraka wao papetia comprado bourgeois for the interest of the big nations akasahau wananchi wake akawatoa kafara kwa masa ya watu wengine eh sasa Putin akawaambia viongozi wake kwamba Zelensky huyo hawezi kukubali hawezi kukubali ujumbe wowote wa amani kutoka sehemu yoyote hawezi kubali kwa sababu mwaka jana mwaka jana Zelensky alisaini sheria mpya ndani ya Ukraine. Akasema ya kwamba nchi yake Ukraine haitaingia kwenye mazungumzo na Urusi. Nasa ukajiuliza ni mtu namna gani? Ndio mimi nasema kwamba Zelensky ametaka kama mvurugwa. Amechanganyikiwa. Unaweza ukajiuliza kwamba Zelensky mtu kasaini sheria kwamba hadi nchi yake Ukraine isiingie kwenye mazungumzo na nchi nyingine yoyote ile. Can you imagine? Can you imagine? Rais hataki amani. Unaweza ukatafakari kiundani zaidi kwamba hadi Zelensky ameweka sheria katika nchi yake kwamba nchi yake isiingie kwenye mazungumzo na Urusi. Can you just think? Sasa mupeleke mnyi mnendeni pale Ukraine hata wasikiliza. Ai nani hata wasikiliza. Lakini akasema Putin kwamba Zelensky huyu huyu Zelensky huyu huyu mwaka jana makubaliano ya mwanzo kabisa ya kuzisha vita yalifanyika eh yalifanyika Uturuki wapi Uturuki makubaliano ya mwanzo kabisa ya kwamba alichokuwa anakitaka Putin ya kwamba Zelensky Zelensky awe neutral asiye upande wa Marekani asio pande sio moja ulaya yani awe neutral cha kwanza awe neutral neutrality unakuwa hauko upande wote ule kwa usalama wake kwa usalama wake kwa usalama wake yeye na uongozi wake na raia wake na kwa maisha baadaye kwa usalama wake aliambiwa awe neutral akaambiwa pia NATO kama NATO isiendelee makubaliano ya mwanzo kabisa NATO kama NATO isiendelee kujipanua isiendelee kujipanua ama kujitanua mipakani mwa Urusi kwa usalama wa Urusi na kwa usalama wa umoja wa Ulaya makubaliano hayo Zelensky aliyasaini mwaka jana lakini kwa sababu Marekani yuko pale akamshawisha akayavunja Zelensky makubaliano ya mwanzo kwa sababu kipindi cha Boris Johnson alikuwa waziri mkuu akaenda mpaka kivu kumshauri Zelensky asiingie kwenye hayo makubaliano akayavunja Miezi michache baada ya Zelensky akaunda sheria ya kuto kuingia kwenye makubaliano yoyote ya amani na Urusi. Sasa unategemea nini? Unategemea nini? Kipigo. Asante wanazengo. Asante wakurungwa. Asante wababu wa kivita IBM Tanli. Huku ni amani amani. Ni amani amani basi 
kama mbinguni